ఈనాడు యాభై ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా సింహావలోకన మీ ప్రస్థానం అంతా మంచి చెడు అన్నీ కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఈ అంటే ఈ సుమారుగా ఈ గడిచిన యాభై ఏళ్లలో లేకపోతే మీరు ఉన్న ఇరవై ఏళ్లలో అయినా కొన్ని మీకు ఇవి మైల్డ్ స్టోన్స్ అని చెప్పుకోదగ్గవి చెప్తారా మీరు ఈనాడు బిల్డప్ లో మీరు వచ్చిన మైల్డ్ స్టోన్స్ మీరున్నంత వరకే చెప్పండి తర్వాత మీరు చెప్పలేరు కాబట్టి అక్కడ కూడా వన్ మంత్ కంప్లీట్ గా ప్లీజ్ ఫ్రీగా కాపీలు వేసి వాళ్ళని సబ్స్క్రైబర్స్ గా మలుచుకోవటం చేయకుండా అది ఒక సక్సెస్ అది బాగా ఇదే అనిపించదు ఏది మర్చిపోవాలని సంఘటన కింద మూడు విజయవాడ ఎప్పుడైతే ఆ కోటలోకి వెళ్తున్నామో కోటలు ఛేదించడానికి వెళ్తున్నామో ఇందాక ఆంధ్రజ్యోతి అవి చెప్పారు కదా అవును అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు మొత్తం జిల్లాలో ఏజెన్సీ ని అపాయింట్ చేసి కానీ వాళ్ళకి ఇన్ని కోట ఇన్ని ఇన్ని పేపర్లు చెప్తే కానీ వాళ్ళు ఇంటర్ కొంతమందిని సబ్స్క్రైబర్ సందాదారుగా నేర్పించుకోవటం ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత చాలా ఎఫర్ట్ చేసాం మంచి సమ్మర్ సెవెంటీ ఎయిట్ మే ఫస్ట్ తారీఖు సమ్మర్ లో ఆ టైమ్ లో మనం కేంద్ర రాయపోవటం ఆ ఇష్యూస్ లో కొంచెం ఆయన ఉండేవారు ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మేము వెంకయ్యరెడ్డి గారు ఇదంతా గట్టిగా కృషి చేయడం జరిగింది ఎప్పుడైతే అక్కడ మనం పంపించిన పేపర్స్ అన్ని కూడా సేల్ అయిపోయి ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి అనుకుంటున్నప్పుడు అది స్టేజ్ మేము అనౌన్స్ చేసాం టుడే ఆర్ మోర్స్ వీఆర్ నెంబర్ వన్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ డే మీరు చెప్పారు అది గ్రేట్ మర్చిపోలేని అనుకట్లో మన ఇటువంటివి సాధించగలుగుతా ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ మీకు ఉండే చెప్పేశారు అట్లాగా స్టేజ్ మీద మన విజయవాడ విశాఖ హైదరాబాద్ విజయవాడ సర్క్యులేషన్ కలిపితే నమ్మకం అంతా అయిపోయింది సర్క్యులేషన్ ఇది వరకు ఎంతో తెలుసు కదా మనకి వాళ్ళది ఈ మూడు యూనిట్లు కలిపితే మొత్తం నెంబర్ మొత్తం అయిపోయాం కాబట్టి ఇది అనౌన్స్ చేసాం ట్వంటీ అనవర్స్ మన నెంబర్ మొత్తం అయిపోయాం అని చెప్పి అంటే అది మర్చిపోవాలని సంఘటనగా నిలిచిపోయింది ఇప్పుడు ఆయన ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆగినా ఆ మాట నన్ను నిలబడుతోంది దుఃఖపడకుండా ఎందుకంటే ఎప్పటికైనా మందే అయినప్పుడు వాళ్ళు మనం తొందర పడేది వచ్చేది లేదు కాబట్టి ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకి నాకు ఎస్పెషల్లీ గురుజీతో అనుబంధం కొన్ని వందల మందికి ఒకళ్ళు ఏంటి మీరు గురువు గారితో మీరు ఇంత ఇంటరాక్షన్ తో ఉన్నారు చాలా మందికి చాలా చెప్పారు మీరు శ్రీశైలం ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఎంబీఆర్ శాస్త్రి గారు కానీ ఇట్లా చాలా చెప్పారు మీరు అక్కడ నుంచి అంటే మీరు ఈనాడులో మీరు బాధపడిపోయి మానేశాను అని చెప్పినప్పుడు ఈ విషయాలు ఆయనతో చర్చించారు ఎప్పుడైనా మీరు ఈ విషయాలు డైరెక్ట్ పూర్తిగా డీటెయిల్ ఇలా రాలేదు కానీ మేము డాల్ఫిన్ మిల్క్ పెట్టడం వెంటనే అది కూడా కొంచెం బిజీ అవటం అంటే వెయ్యి ఊళ్ళు దాదాపు ఎనిమిది వందలు తొమ్మిది వందలు విలేజెస్ నుంచి మిల్క్ కలెక్షన్ మా కజిన్ రాంబాబు గారితో కలిపి చేసినప్పుడు ఇది యాక్టివిటీ ఇది కూడా డే అండ్ నైట్ ఇది కనీసం పది పదకొండింటికి అయిపోయేది అది ఓవర్ నైట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉండేది అది అందువల్ల ఇబ్బందుల్లో పడినప్పుడు ఒకసారి గురువు గారిని ఒకసారి మీరు వచ్చి విజిట్ చేయాలి స్వామి గురుజీ అన్నాను గురుజీ అనేవాళ్ళ స్వామి అనేది ఉండేది కాదు మేము వెళ్తున్నప్పుడు వెహికల్లో ఏమి అడగకుండా ఆయన చెప్పింది ఏమంటే మేము అప్పటికి మరి స్ట్రగుల్ అవుతా తగులు అవుతున్నాం కదా అక్కడ మిల్క్లో ఆయన ఏమన్నారంటే అప్పరావు గారు మీరు వేరే వేరే ప్రాజెక్ట్స్ వాటి వీటికి వెళ్ళకుండా ఏది ఫ్రాన్స్ ఇవి అటువంటి వాటికి వెళ్ళకుండా మిల్క్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టి చాలా మేలు చేశారు ఈ ప్రాంతానికి చాలా మంచి జరుగుతుంది ఈ ప్రాంతానికి అని చెప్తూ బట్ అక్కడ నుంచి మీ వచ్చి నందువల్ల నో రిగ్రెట్స్ అన్నారు ఓకే నో రిగ్రెట్స్ ఇంకా అది ఇప్పటికీ చెవులో రింగ్ రింగ్ అంటూనే ఉంటుంది ఎప్పటికీ ఏ విధమైనటువంటి ఇది లేదు మనకి అనే ఉద్దేశంతో ఆ మాట ఒకటి సార్ మనం చెప్పక్కర్లేదు కానీ ఈ నోస్ ఎందువల్ల బయటకు వచ్చాము ఇదంతా అనేది ఆయన బుద్ధ సినిమా ఒకటి వారి ఆధ్వర్యంలో తీయటం జరిగింది కొన్ని కొన్ని మర్చిపోలేని అనుభూతులు చాలా ఉండేయమ్మా అవే ఫీల్ అవుతున్నాం ఆ యాక్టివిటీలో నేను ఇప్పటికీ ఒక ట్రస్టే కాకుండా టెంపుల్లో కానివ్వండి అక్కడ జరిగే యాక్టివిటీలో 
గురుజీ మందిరం కట్టా రెండు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఆ మందిరంలో పార్టిసిపేట్ చేయటం మా అమ్మాయి సరితమ్మ కూడా ఒక ఐదు ఎకరాలు ల్యాండ్ ఇస్తే అది అమ్మితే దాదాపు ఫిఫ్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ వచ్చాయి ఆ మందిరానికి మనం స్పెండ్ చేయటం జరిగింది ఇట్లా అంత దగ్గర వాళ్ళు పూర్తిగా ఇది చేయటం సపోర్ట్ చేయటం ఒక ప్రామినెన్స్ చాలా బాగా జరిగింది మనం చూస్తే ఈ ప్రాంతం అంతా కొన్ని ఒక ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ అన్ని ఇదిగా ఉండి మేము ఆశించి మేమందరం ఆశించినట్లుగా వైజాగ్ క్యాపిటల్ అయితే కనుక ఇంక ఇది చెప్పక్కర్లేదు ఇన్వెస్ట్ సమ్మిట్ కానీ జీ ట్వంటీ కానీ ఇవన్నీ జరి టీ ట్వంటీ జరుగుతుంటే వైజాగ్ నెంబర్ ఆపలేదు ఇంకా గ్రోత్ గురుజీ ఆశీస్సులు కూడా అవే ఈ ప్రాంతం సుభిక్షంగా ఉండాలనేది చాలా మహానుభావుడు ఇక్కడ చేశారు ఆయనతో సాంగత్యంతో అప్పుడు అవి అన్నీ మర్చిపోవటానికి అవకాశం ఇక్కడ ఇక్కడ రావటమే పూర్తిగా నేనే కదండి నేను ఒక్కరికి మా ఫ్యామిలీస్ మా పిల్లలు మేనగోడలు అక్క ఇంకా ఇంకా తదితరులంతా కొన్ని చాలామంది కుటుంబాలు కుటుంబాలు మంచి ఆయనకి డెడికేట్ అయ్యింది కారణం కుంభాభిషేకానికి అదే మంచిది ఆధ్యాత్మిక ధోరణిలో ఉంటే ఎప్పుడు కూడా ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు మూడు రోజులు జరిగాయండి త్రీ డేస్ కు వచ్చేసి తను బాగా ఇప్పుడు గురువు గారికి ఇద్దరు మగ పిల్లలు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పెద్ద అయినా లేరు పెద్ద అమ్మాయి కూడా లేక లేరనుకోండి రాజేశ్వరం గారిని ఆవిడ బాగా మేనేజ్ చేయగలదు పెద్ద కోడలు ఆవిడే దగ్గర మహాలక్ష్మి టెంపుల్ కి మేనేజింగ్ ట్రస్ట్ ఆమె ఎప్పుడు చాలా బాగా ఆర్గనైజ్ చేశారు కొన్ని వందల మందికి భోజనాలు కానీ అవి కానీ అయిన వాళ్ళకి చాలా మందికి బట్టలు కానీ అవి కానీ ఎవరెవరికి ఏ విధ ఏ విధంగా చేయాలనేది చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఆర్గనైజ్ చేశారు అందరితో ఆవిడ మిక్స్ అయిపోతారు మేము సపోర్టింగ్ గా ఉంటామండి ఫాదర్లీ లైక్ చూపిస్తారామే చాలా క్లోజ్ గానే ఉంటారు ఇప్పుడు మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం అండి అలాగే మీ యాక్టివిటీ కూడా చెప్పండి అంటే ఇది కాకుండా ఉదయాన్నే ఫైవ్ కు ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ కు వెళ్ళా లేచిన తర్వాత టూ అవర్స్ వరకు ఎక్సర్సైజ్ కానీ మెడిటేషన్ కానీ అవి కానీ ఇవి కానీ యాక్టివిటీస్ తర్వాత న్యూస్ పేపర్స్ ఆ న్యూస్ పేపర్ అనుబంధం ఇక దానిలో పోలేదు పోదు ఇంకా ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ న్యూస్ పేపర్స్ వస్తాయి అవి చదివేటప్పుడు ఇక వన్ వన్ థర్టీ అవుతుంది దానిలోకి వెళ్తే ఆ ప్రపంచంలోకి వెళ్తే ఇక ఇవన్నీ తెలియదు తన దీనిలో తను ఉంటారు నా దీనిలో ఆవిడ దానిలో ఆవిడ ఉంటారు అంతేకాని నా దానిలో ఒంటి గంట అయ్యేటప్పటికి లంచ్ చేయటం కొంచెం మళ్ళీ రెస్ట్ చేసుకుని ఇమ్మీడియట్ గా మళ్ళీ ఫైవ్ కల్లా ఏదో మామూలు వార్తలు చూస్తుంటే సాయి వస్తారు కొన్ని సంవత్సరాలుగా సాయి సీరియల్ వస్తుంది సీరియల్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే చాలా మంది ఏంటి ఇంత ఇదిగా చూస్తాం అనేది గురువు గారు చెప్పే చెప్పిన మాటలన్నీ ఆయన నోటు నుంచి వింటున్నాం ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా అప్పుడు జరిగిన ఎలా ఉన్నా ఇప్పుడు రాసిన మనిషి ఒరిజినల్ బట్టి రాసి ఉంటారు కదా అవన్నీ కూడా కొన్ని కొన్నిట్లో అసలు ఆయనకి తెలియకపోయినా మేము వెంటనే వెళ్ళగానే కొన్ని కొన్ని ఆయనే చెప్పేస్తారు ఇది అవుతుంది అవదు అనేది అనుకున్నట్టుగా అక్కడ కంపేర్ చేస్తుంటే అందువల్ల ఆ కంపారిజను ఈ ఫ్యామిలీలు కలిసి ఉండటం చేయటం ఇటువంటివన్నీ కూడా ఆ రోజుల్లో ఆయన చెప్పినవన్నీ అందుకనే అంత ఇది అయిపోయాడు ఆయన దానికి అది అయ్యేటప్పుడు సాయంత్రం మళ్ళీ ఏడు ఎనిమిది గంటలకి ఇది అవుతుంది ఇది అవటం ఈ యాక్టివిటీలో ఇంకొంత ఫామ్ ఒక ఫిఫ్టీ ఏకర్స్ ల్యాండ్ తీసుకుని ఫామ్ ఏర్పాటు చేసామండి చాలా బాగుంది కూడాను గురువు గారి ఆశీస్సులతోనే తీసుకోవటం జరిగింది దానికి వెళ్తూ ఉంటాను ఇక్కడ మాకు మా మదర్ పేర ఒక గెస్ట్ హౌస్ కట్టాము అన్నపూర్ణ కాటేజ్ అని అది చాలా కాలం వరకు నాగేశ్వరరావు గారి గెస్ట్ హౌస్ అనుకునేవారు బీచ్ రోడ్ లో అన్నపూర్ణ అన్నపూర్ణ మా పేరుతో కానీ మా మదర్ పేరుతో పెట్టించిన తర్వాత మా బాబు వచ్చిన తర్వాత అది గెస్ట్ హౌస్ కింద ఉండేది నాకు నైన్టీలో కట్టాను బాబు వచ్చిన తర్వాత బాబు దాన్ని చిన్న మినీ రిజార్ట్ లాగా స్విమ్మింగ్ పూల్ పెట్టి ఇవి జిమ్లు అవి పెట్టి ఇంప్రూవ్ చేశారు దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసి దానిలో ఏంటంటే మన కురాడు ఇప్పుడు మేనేజ్ చేసే కురాడు రాము అని ఇతను ఈ కురాడు మేన మామ వాళ్ళే చూస్తుంటారు నేను ఎప్పుడైనా వారానికి పెరిగి ఊరికే హాబీగా ఎళ్ళి వస్తుంటాను తప్ప దేవిల్ టేక్ కర్రీ వీళ్ళు కరువులో కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళే మేనేజ్ చేసుకుని వాళ్ళకే శాలరీస్ వస్తే దానితోనే ఉన్నారు కూడా అని ఇప్పుడు బాగానే ఉంది స్టిల్ ఇట్స్ ఇస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ వెరీ వెల్ ఈ యాక్టివిటీలు ఏదో నడుస్తూ ఉంటుంది అమ్మాయి ఏమో ఒక నెల పర్యంతం మీరు రావాలి నాన్నగారు అంటే తప్పకుండా వస్తానంటుంటాను కానీ 
పెట్టే వెళ్ళాలంటే బాబు ఏమో బెంగళూరు బెంగళూరు వెళ్ళిపోయారు అక్కడికి హోటల్స్ పెడదామని అక్కడికి వెళ్ళారు హోటల్ లైన్కి వెళ్దామని హోటల్స్ పెట్టారు పెట్టి చూసిన తర్వాత దానికంటే వేరే యాక్టివిటీ ట్రేడింగ్ అవి రావటం వల్ల అటు వెళ్ళారు బాబుకి ఇద్దరు పాపలు పెద్ద పాప ఆర్కిటెక్చర్ కోర్స్ చేస్తోంది లండన్లో రెండో పాప బయాలజీకి వెళ్ళింది ఆమె లండన్లో మ్యాంచెస్టర్లో చేస్తోంది వాళ్ళిద్దరు అక్కడ ఉన్నారు అమ్మాయికి ఒకటే పాప ఆ పాప ఈ మధ్య రీసెంట్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ మ్యారేజ్ అయింది ఆ పాప కూడాను గురువు గారు అంటే ఎంత ఇదో చెప్పలేము ఆ పిల్లకి అరణి పాపకి ఆమె చిన్నప్పటి నుంచి ఆమెను ఎంతో ఆశీర్వదిస్తూ పైకి తీసుకొచ్చారు ఆ విధంగా పాప వాళ్ళు హైదరాబాద్ లోనే మంచి మ్యాచ్ కూడా వచ్చింది ఆ కుర్రాడు కూడా మంచివాడు చాలా గోయింగ్ ఈజ్ వెరీ వెల్ వీళ్ళంతా ఏంటంటే మేనగోడలు కానీ ఇక్కడ వైజాగ్ లో ఒక ఆమె ఉన్నారు వీళ్ళు వాళ్ళందరూ కలిపి వాళ్ళు లైక్ చేస్తారు నేను లైక్ చేస్తాను వాళ్ళు స్టిల్ ఇంకా పిల్లలు చిన్న దీనిలా కానీ ఉంటాను దాక మార్నింగ్ మేము ఇక్కడ దీనిలో ఉండం కానీ మనం డిస్కషన్ లో ఉండంగా అక్కడ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది పదిన్నర పదకొండు గంటలకి ఎవ్రీ డే ఫర్ ఇయర్స్ టుగెదర్ పదిన్నర పదకొండు మధ్యలో మేము ఇద్దరం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాల్సి డే విల్ నాట్ కంప్లీట్ వితౌట్ టాకింగ్ ఏమి ఏముంటాయి అని చాలా మంది అడుగుతారు మీరు వాళ్ళు మా మేనగోడ వాళ్ళు అసూయ ఎందుకు అరగంట గంట మాట్లాడుతుంటారు ఏముంటాయి మీకు ఏం కబుర్లు ఉంటాయి అనేది పిల్లలు అంత కానీ వాళ్ళు అంటుంటారు వాళ్ళ పిల్లలు అంటుంటారు చాలా మా ఇద్దరికీ చాలా ఉంటాయి మేము ఏం చెప్పుకునే మేము ఇట్లా అంటాం చేయటం చే కాలక్షేపం నడిచిపోతుంది ఫుల్ యాక్టివిటీ అండి గురువు గారి బుక్స్ చూసుకోవటం కానీ గురువు గారి పుస్తకాలు గోయింగ్ త్రూ దట్ చాలా చాలా ఉన్నాయి వీళ్ళు వాళ్ళు వస్తుంటారు ఏదో వాళ్ళు దీన్ని ప్రెసిడెంట్గా ఉండు దాన్ని ప్రెసిడెంట్గా ఉండి అయితే నామినీలకి పేరు లెండ్ చేయటం వరకు యాక్టివిటీలు లేవు కానీ బట్ స్టిల్ యాక్టివ్గానే ఉంది బండి ఎప్పుడు మీరు బాబు చెప్పగానే ఇంక మళ్ళీ ఎప్పుడు ఏమిటి డీటెయిల్స్ అని సారచ్యమే కాదు ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ షీఈస్ విత్ మీ ఏది ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్ లో ఏదైనా జరిగాయి కానీ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ ఈ డస్ బాగా మంచి సాఫ్ట్నెస్ ఉంది మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది లెక్కల్లో అదే కావాలి కదా వ్యాపారం లెక్కల్లో నాలెడ్జ్ ఉండాలి పై టు పై ఏ విధమైన తేడా రా మోర్ సో ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దమ్ లైక్ ఎనిథింగ్ యాజ్ మై ఓన్ చిల్డ్రన్ లైక్ దట్ ఈ ది రీజన్ దేర్ విత్ అస్ ఇలాగ మీరు మా చిల్డ్రన్ లా చూసుకుంటాను అంటున్నారు కదా మీరు ఈనాడులో ఎండిగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎవరైనా ఎంప్లాయీస్ వచ్చి వాళ్ళ ఇబ్బంది చెప్పుకుని మీ వల్ల బెనిఫిట్ పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారా చాలా మంది ఇబ్బందులు ఇబ్బందులు అంటే కొన్ని ఇంట్లో డివిజన్ ఇక్కడ ఇప్పుడు తేడా వచ్చిన భార్యాభర్తలకి వాడు ఏమి ఇబ్బంది పడుతుంటే ఈ విధంగా ఉంది నేను వదిలేస్తాను అన్నట్టు చెప్పుకుంటూ వచ్చేవాడు కొన్ని అప్ప అప్పలాంటి కొరాడు నేను మా ఇంట్లో వదిలేస్తా ఇదే అవుతున్నానంటే మీరు దెబ్బలు ఆడుకున్నాం అన్నారు అని చెప్పి ఏదో విషయం చెప్పినట్టు చెప్పి చెప్పి అది వాడిని రెజోల్వ్ చేసేవాడిని చాలామంది చాలామంది మ్యారేజెస్ విషయంలో ఒకటి రెండు వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ అవటానికి వీళ్ళంతా ఇక్కడ నుంచి లోకల్ వాళ్ళు కొంత నక్కవారి పాలన దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చిన అవుట్ సైడ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు చాలామందికి ఆర్ లెవెల్లో మనకు వేరే వెనక మాలి ఇప్పుడు ఆర్ లెవెల్ మెడిసిటీ అయింది ఇప్పుడు అది ఆ సిట్ పదిహేను ఇరవై మంది దాదాపు ఇరవై పాతిక మంది మెంబర్స్కి ఒట్టి సైడ్స్ ఇప్పించారండి కొండవాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు ఈ టైపు ఇల్లు లేదనో లేదా పెళ్లి చేసుకుంటాం అనేదో కంచి వాస్తవ గారిని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఏజ్ రిటైర్డ్ పర్సన్ అండి చాలా ప్రసన్న కుమార్ గారికి బాగా తెలిసిన ఆయన కూడా ఐదేవ కంచి ప్రసన్న కుమార్ వాళ్ళ ఇంట్లో పిల్లలు చాలా పేదవాడు కడు పేదవారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఇద్దరు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు పెళ్లిళ్ళు అవుతున్నప్పుడు నేను స్వయంగా వెళ్ళి ఆ ఇంట్లో భోజనాలు కానీ అవి కానీ కొంత తగు మేరకు ఏర్పాటు చేసి హెల్ప్ చేస్తుండే వాళ్ళం ఇటువంటివి అన్నీ మేము మన మాంగ్ విద్యం అన్నట్టుగా అయిపోయేది వాళ్ళు కూడా పె పెళ్ళికి రావాలని గట్టిగా ఇచ్చేయటం కానీ పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళటం ఇళ్ళకి వెళ్ళటం అంత ఎందుకండి రీసెంట్గా నేను ఇక్కడ మేము అరకు వెళ్ళే దారిలో కొత్త వాళ్ళు దాటిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఏజెన్సీ ఏరియా లాగా ఉంటుంది అది అయ్యే ఒక ఫిఫ్టీ ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఫామ్ కొన్నామన్నాను అక్కడ కొండ నుంచి వస్తారు కొంతమంది ఒకళ్ళిద్దరు కుర్రాళ్ళు ఒకటి మరీ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే వాడి పేరు మాస్ 
వాడు చాలా ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఉన్నట్టు కానీ వాడు ఉంటాడు వాడు ఏమాత్రం బాగా లేకపోయినా ఇక్కడ ఉన్నారు తోటలోకి వచ్చి వాడు కాపలా ఉంటాడు ఏదో చాలా చేస్తాం ఇంట్లో ఉన్న ములక్కాయ పంపిస్తాడు టమాటా పంపిస్తాడు కొబ్బరికాయలు పంపిస్తాడు బేరిశనకాయలు పంపిస్తాడు అనేక వాడు ఏది పడినా ఇక్కడ పంపిస్తుంటాడు వాడిది ఎందుకు అనిపించి నాకు ఒకసారి నీ మీ ఇంటికి భోజనం ఎందుకు వస్తారు అన్నాడు వాడు అది భోజనం ఏమో కదా నా అంటాడు కదా మీరేంటి భోజనం రావటం ఏంటి అనేది యాక్చువల్లీ ఆయన చెప్పకుండా బాబుని తీసుకుని మా విశ్వాసాన్ని తీసుకుని ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను మా మార్నింగ్ టైంలో వెళ్ళి వచ్చాం ఎంత ప్లాన్డ్ గానే ఉంటున్నాడు అండి వాడు కొండ కొండ వాళ్ళు ఇల్లు వేసుకుని ఆ పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు తల్లి వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఆ దీనిలో ఎలా ఉంటున్నారు అనేది చాలా ఆశ్చర్య వేసింది ఆ దానిలోనే వాళ్ళు సంతోషపడుతున్నారు బట్ మనం ఏమో వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు మనకంటే ఇట్స్ డిఫరెన్స్ అందువల్ల వాడు ఇప్పటికీ తెలియలేదు అనమాట వాడి మధ్య ఆశ్చర్యపోతారు రేపు పదహారో తారీఖు వాడి ఊళ్ళో పెళ్లి పండగ ఉంది అమ్మవారి పండగ ఏదో చిన్న షెడ్ వేసుకున్నాడు పక్కన రేకుల షెడ్ దాని సున్నం వేసాడు అన్నీ చేశాడు ఇంట్లో కూడా ఇది చేశాడు లోపల అవన్నీ వాళ్ళకి ఇక్కడ ఊళ్ళల్లో ఇళ్లల్లో ఈ రాగి చెంబులు రాగి వస్తువులు అన్నీ అట్లా పేరుస్తారు పేర్చుకుంటారు వాడు పేర్చి అవన్నీ ఫోటోలు పెట్టి గురువుగారికి కూడా గురువుగారి ఫోటోలు కూడా వాడికి ఇచ్చాను చేశారు అక్కడ ఉంటాయి వాడికి గురువుగారి ఇంట్రెస్ట్ ఫామ్ లో గురు మందిరం వాడు కట్టారు అక్కడ వాడు ఎవ్రీ డే వచ్చి గురువుగారి దగ్గరికి వచ్చి ఒత్తులు ఎడిగించి పూజ చేస్తూ ఉంటాడు అక్కడికి వెళ్ళి వాడు ఫోటోలు పెట్టాడు సార్ నేను ఫోటోలు పెట్టాను మా ఇల్లు మీరు ఫోటోలు ఎంత చదువు లేకపోతేనో ఇది లేకపోతేనో వాడు ఆ వాడి ఆ ఇల్లు జస్ట్ చిన్న గది దీనిలో సగం ఉంటుంది ఆ గది దాని ఏమంట రేకుల చెడ్డు ఇవన్నీ నేను సున్నం వేసుకున్నానండి అది చేశాను ఇది చేశాను మీరు చూడండి అని చెప్తే చాలా ఆశ్చర్యంగానే ఉంది దానిలో వెంకటేశ్వర బొమ్మ ప్రక్క మట గురువుగారిది ఇవన్నీ పెట్టి పెట్టాడు ఇది ఆ వాడికి సంతోషం సార్కి ఇది పంపించాను అనేది నాకు వాడు ఇంత సింగిల్ గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ గా ఎఫర్ట్ చేస్తాడు ఇట్ సమ్ థింగ్స్ అలా మీరు అంటే మొత్తం ఎంప్లాయీస్ తోటి కూడా బాగా అలా ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది ఇవి అందువల్ల మా నేటివ్ ప్లేస్ లో కూడా చాలా కాలం నుంచి అక్కడ మా నాన్నగారు వ్యవసాయదారులు మున్సిపల్ గారు కూడాను చాలా పశువులు అంటే మంచి లైకింగ్ ఉండేది గురువుగారు అంటే చెప్తున్నా మనం మిల్క్ ప్రాజెక్ట్ లోకి వచ్చినప్పుడు కొన్ని సంభాషణలు కొన్నిసార్లు అప్పర గారు మీ నాన్నగారు మీ తాతగారు వీళ్ళందరూ కూడా పశువులను ఎంతో ప్రేమించేవాళ్ళు అందువల్లే మీరు ఈ దీనిలోకి వచ్చి ప్రాజెక్ట్లోకి వచ్చారని అన్నారు వారికి తెలియదు కదా మీరు చెప్పింది కూడా మెన్షన్ చేసింది కూడా లేదు ఆ విధంగా మా నాన్నగారు దానిలో అక్కడ చేయటం ఆయన పేరు మీద మా ఊళ్ళో వ్యవసాయ పశువుల హాస్పిటల్ కట్టించడం టెంపు రామారాయణకి ఇది చేయటం మంచినీళ్ళకి బావి ఒకటి ఉండేది దాన్ని బోర్ పెట్టి ఈ విలేజెస్ అన్నిటికీ కూడా ఇంటికి ఇంటికి కూడా పైపులు వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి మనం దానికి హెల్ప్ చేయటం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను మా ఊళ్ళో ఇచ్చేసాను ఆ టైంలో ఆ దీనిలో ఆ మీ కొద్ది దీనిలోనే మనం ఆ ఊళ్ళో హెల్ప్ చేయటం జరిగింది ఇవాళ చేయటం పెద్ద లెక్క లేదు ఇప్పుడు అంతా ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ చాలా మా ఊళ్ళో కూడా అపార్ట్మెంట్స్ వచ్చేసాయి అక్కడికి ఇప్పుడు కాదు ఆ రోజులు డీడీ టైంలో చేసి ఉంటే అది గొప్ప అటు ఇటువంటివన్నీ అక్కడే కాదు ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఊళ్ళలో జమా అయిపోయేటప్పుడు ఏదో చిన్న మావాడు గుడి కట్టించుకుంటానంటే నేను కూడా గుడిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తానని చెప్పడం ఇట్లా ఈ యాక్టివిటీస్లో వీళ్ళు మన వాళ్ళే అనుకుంటాం ఈ ప్రాంతం ఏమంది అయిపోయింది కదా ప్రాంతంతా మందే అంతే ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు నాకు అసలు టైం ఖాళీ లేకుండా పనిచేసుకుంటున్నానని చెప్పారు ఏదో ఒకటి ఎస్ అది ఏంటంటే మీ పర్సనల్ గా మీ ఉద్యోగం మీరు కష్టపడ్డాలు కానీ సంతోషపడ్డాలు కానీ అది మీ వ్యక్తిగతం కానీ మీ లైఫ్ స్టైల్ అనేది కొందరికి ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వాలి అవునండి మీరు బాధపడినా అది మీ వరకే వ్యక్తిగా మీరు సంతోషపడినా అది మీ పర్సనల్ వరకు కానీ ఇలా ఉన్నారు ఇన్ని వచ్చినా ఇన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేసి ఇంత ఎనర్జెటిక్ గా ఉన్నారు అనేది ప్రతి మనిషికి ఒడిదుడుకులు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇలా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాలి అలాగే మీ ఇద్దరి చేత ఆవిడతో కూడా సరదాగా ఎందుకు మాట్లాడించామంటే ఒక ఇంచుమించు ఒక యాభై ఏళ్ల వైవాహిక జీవితం గడిపినప్పుడు అది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వాలి అంటే ఇలా ఉన్నారు ఆవిడ చెప్తున్నారు కోపం వచ్చింది మా అక్కయ్య దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేదాన్ని అక్కడ ఉండేదాన్ని వచ్చే వాళ్ళని తర్వాత మీరు సర్దుకున్నారు ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే కనీసం విని నేర్చుకోవాలి ఈ తరం వాళ్ళు అందుకని తప్పించి మీరు ఏం చేశారనేది మీ లైఫ్ లోకి దూరి మాట్లాడాలనే ఉద్దేశం మాత్రం కాదు 
ఒకళ్ళది ఏంటంటే ఒక యాభై ఏళ్ళు కలిసి ఉన్నారు ఇది ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వాలి అంటే మూడేళ్ళు కూడా కలిసి ఉండట్లేదు కదా మూడు రోజులు కూడా కలిసి ఉండట్లేదు కరెక్ట్ ఒక ఏమంటారు ఈవెంట్ లా చేసేసుకుంటున్నారు పెళ్లిది ఈవెంట్ లాగే ఆగిపోతారు అప్పుడంటే పెళ్లి అంటే ఒక పవిత్రంగా చూసుకునేవారు దానికి ఒక పవిత్రత గౌరవం ఉండేది నిలబెట్టుకోవాలని అనుకునేవారు వదిలేసుకోవాలని ఎవరు అనుకునేవారు కాదు అందువల్ల మీతో మాట్లాడించాం అంతకంటే ఏం లేదు వివాహ బంధం అనే గురుగారు ఒక బుక్ కూడా వేశారండి వివాహ బంధం గురించి వాటి గురించి మన భారతీయత ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి మనం అనుబంధాలు అనేదానికి అవన్నీ నేర్చుకుంటే అది అన్నారు కదా ఒకే అమ్మాయి గారంగా పెరిగారు తెలుసు అదే అదే చాలా సంతోషం అండి ముఖ్యంగా ఒక అంటే ఒక యాభై ఏళ్ళు పాటు అంటే ఒక పేపర్ ని మీరు స్టార్ట్ చేసి అది యాభై ఏళ్ల పండగ చేసుకోబోతోంది అంటే అందులో మీరు కూడా ప్రధాన భాగస్వామ్యం సరే మీ ఒడిదుడుకులు అనేది అది మీకు కొంచెం మనస్తాపంచం కలిగించి ఉండొచ్చు అలాగే రెండు వెలుగు మీ కళ్ళలో ఇప్పటికి కూడా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ మీరు ఒక్కొక్కళ్ళ మీద డిపెండ్ అయిన వాళ్ళే ఇప్పుడు మీ పిల్లల సందర్భ మీద చాలా మంది అలాగే వాళ్ళందరూ వచ్చి మీతో సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం కానీ అది ఒక మధుర జ్ఞాపకమే నిజంగా ఎప్పుడైనా జరిగిన జ్ఞాపకంతో పాటు మనకి ఇంకా ఉత్సాహం ఇస్తాయండి గురుగారి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అప్పరావు గారికి హుషారు ఎక్కువ ఇట్లా అంటుంటే నాకు ఇప్పటికీ చాలా హుషారుగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఇప్పటికీ అంటే నా ఉద్దేశం వేరే లా కాదు అవునండి ఆ ఎనర్జీ ఉండాలి మనిషిలో అనేది ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవాలి ఎస్ అది అందుకని మాకు మిమ్మల్ని కలవడం గానీ మీ ఇద్దరితో మాట్లాడించడం గానీ అలాగే మిమ్మల్ని కష్ట మీ మనసు కష్టపెట్టాలని గానీ మీ నుంచి ఏదో కొత్తగా రాబట్టుకోవాలనే ఉత్సాహం కానీ కాదు మీతో మాట్లాడించాలనుకున్నా మాట్లాడించాం అంతే అభిప్రాయమే చాలా సంతోషం అండి ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం దగ్గర అవ్వటం అనుబంధాలు అవన్నీ అనుబంధాలు ఉండాలని చెప్తున్నాం ఇది ఇట్ గోస్ అ లాంగ్ వే పర్మనెంట్ గా మీరు మాటలో ఒక ముక్కలో చెప్పండి ఈనాడు తెలుగువారి కరదీపిక అయింది అనేది ఒకటి పెద్ద అనుకో గొప్ప అనుభూతి మాది స్టిల్ ఈవెన్ దో యూ నాట్ దేర్ ఇప్పుడు ఆ స్టాండర్డ్స్ అవి ఇవి కొంత ఇదైనా ఒక సంచలనం కలిగించింది అనేది ఒక పెద్ద ఇది రీడర్స్ ని చందా రీడర్స్ మొత్తాన్ని పబ్లిక్ ని ఒక హుషారు చేసింది కొన్ని కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో ఇప్పుడు చూడండి తెలుగుదేశం వచ్చినప్పుడు కానీ ఇంకా కొన్ని విషయాల్లో కానీ ఒక మార్పు తీసుకురాగలిగింది అనేది ఒక ఉందండి బాగా అలాగే డాల్ఫిన్ లో కూడా మేయర్ సుబ్బారావు గారు అండి డివి సుబ్బారావు గారు ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారు కూడా ఉన్నారు హాస్పిటాలిటీ ఫోర్స్ ఇన్ డాల్ఫిన్ హాస్పిటాలిటీ ఫోర్స్ ఇన్ డాల్ఫిన్ ఆ డైలాగ్ మర్చిపోలేని డైలాగ్ ఇవన్నీ ఇవి గుర్తుండే అవే గుర్తుపెట్టుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకో ఇవి ఇటువంటి వచ్చినప్పుడు ఎస్ మనమే కదా అనేది తప్ప ఎవరో దగ్గర ఉన్నాయి ఎవరో ఉన్నాయి ఎన్నో రాజ్యాలు ఎన్నో దీనిలో ఎక్కడో ఎన్నో రాజ్యాలు కూడా అంతే కాని అవి కానీ కాదు దానిలో మన పాత్ర ఏంటి అంతవరకు నేను పరిమితం నాకు కూడా థింకింగ్ అంతే కరెక్ట్ అండి అది అది చాలా సంతోషం మీ ఇద్దరికి కూడా నమస్కారం అంటే చాలా మంచి పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇవ్వడం అనేది అందరికి అవసరం కాబట్టి చాలా పాజిటివ్ గా చెప్పారు మీ ఆవేశంలో నిజాయితీ ఉంది మీ మాటల్లో నిజాయితీ ఉంది మీరు చెప్పిన ప్రతి దానిలోనూ నిజాయితీ మాత్రమే కనిపించినంత సూటిగా మాట్లాడారు అది ఇది ఈ రోజు అప్పారావు గారితోటి స్వరాజ్యలక్ష్మి గారితోటి సంభాషణ జరిపాము ఇది ఈ రోజు మా వైజయంతి మాటామంతి నమస్కారం